Obrigado. A Mateo capítulo 13. Matthew chapter 13. Sandy, can you cut the music, please? Thank you. Ah, si se pueden poner de pie, Mateo 13. Stand up, please. Verso 3. Matthew 13. Verse 3. Mateo 13, verso 3. Matthew 13, verse 3. Eh, cuando se lo tiene la palabra, dice amén. And when we have it, let's say amen. Dice en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. It says here in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y les habló muchas cosas. And he told them many things. En parábolas. In parables. Diciendo. Saying. He aquí el sembrador salió a sembrar. Listen carefully, a sower went out to sow. Y al sembrar parte cayó junto al camino. And as he sowed, some seed fell beside the road. Y vinieron las aves de los, y se lo comió. And the birds came and ate it. Otro parte cayó en pedregales. Another seed fell on rocky ground. Donde no tenía mucho tierra. Where they did not have much soil. Enseguida brotó. And at once it sprang up. Porque no tenía profundo, profundidad. Because it didn't have no depth. De tierra. Of soil. Y ahí dice, pero cuando salió el sol. And it says here, but when the sun rose. Se lo quemó. They were scorched. Porque no tenía raíz. Because they had no root. Se secó. It withered away. Otra parte cayó entre espinos. Other, self, other seed fell among thorns. Y los espinos crecieron y lo ahogaron. And thorns, thorns came up and choked them out. Y otro cayó en tierra buena. Other seed, other seed fell in good soil. Y dio fruto. And yielded grain. Algún semillas ciento por uno. Some a hundred times as much. Otros sesenta. Some sixty fold. Y otros treinta por ciento. And some other thirty fold. Usted la persona al par Look to the person beside you all y dile and tell them, yo soy buena tierra I am good soil yo doy fruto I bear fruit ciento por uno a hundredfold en el nombre de Jesús in the name of Jesus amén y amén amén y amén tiene la voluntad de sentarse please be seated estaba preguntando a Dios la palabra en esta noche so I was asking God for the word for tonight y, y realmente lo que lo que lo que escuchó la profecía And what we heard in prophecy era confirmación was a confirmation. la profecía decía so the prophecy said que, que vivimos en ahorita that we live in the now. cuántos cuántos me están escuchando how many are listening to this Bote la persona aparte y le enfócate en ahorita look to the person beside you and tell them focus on today on now Ahora cuando hablamos de, de, de ahorita. Now when we speak about now. Dice que en el, en el mundo va a haber mucha tribulación. It says that in the world there's going to be much tribulation. Muchas pruebas. Many trials. Muchas luchas. Many struggles. Eh, cuando hablamos de la vida. Because when we speak about life. Dice en la vida siempre hay luchas. It says that in life there is always struggles. Pero. But. Que Cristo venció el mundo. That Christ overcame the world. Y ahí dice. And it says here. Y así como Cristo venció el mundo. And as Christ overcame the ustedes world. Ustedes van a vencer you el mundo. You also will overcome the world. Bote a la persona a par y dile tú es más que vencedor en Cristo. Look to the person dile. beside you and tell them you are more than a conqueror in Jesus Christ. Vas a vencer. You will overcome. Con la ayuda de Dios. With the help of God. O no me escucha. You're not listening to us. Vas a vencer. You're going to overcome. Con la ayuda de Dios. With the help of God. Amen. Amen. Ahora cuando hablamos de este de este parábola. So when we speak about this parable. Dice dice que que la semilla es la palabra de Dios. It says that the seed is the word of God. La semilla es la palabra de Dios. The seed is the word of God. ¿Cuántos me están escuchando? I mean you're listening to this. Las palabras, so words, vamos a decirle si toda la vida, we'll put it this way, in all through life, usted va escuchando y hablando palabras. You are always hearing and speaking words. Ahora nosotros decimos, so we all say, de que las palabras, that words, 
se manifiestan las palabras que tienen poder son las palabras de Dios la semilla que es poderoso son las palabras de Dios la semilla que es poderosa es la palabra de Dios la, 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 la semilla viene de los cielos so the seed comes from heaven, y es de nosotros discernir and it's for us to discern esos perlas these pearls y usarlos and use them para que haya mucho fruto en mi vida so that they, that we may bear much fruit in our lives. ¿Cuántos creen que Dios está hablando ahorita? How many of you that God is this ¿Cuántos saben que no todos están escuchando? How many of you know that not is to Yo lo he dicho muchas veces y, no, y en esto no estoy bro bromeando I'm not about this de que como estaciones de radio lo antiguo se tenía que al alinear para recibir in order to el, the, un buen señal a good Así es como los hijos de Dios. This is how the children of God are also. Si, si no te alineas con lo de Dios, so if you're not aligned with God's things, no lo puedes escuchar. Then you can't hear him. ¿Cuántos, ¿Cuántos me están escuchando? How many are listening to this? So, se tiene que posicionar so you need to position yourself para recibir in order to receive. déjame repetir la bendición the blessing es escuchar a Dios is to to hear the voice of God. no debemos de tomar decisiones sin que Dios nos habla Dios te va a bendecir Because God's gonna bless you. Dios te va a prosperar God's gonna prosper you. cuando Él te habla When he speaks to you. So, eh, bote a la persona para decir, eh, Dios te va a bendecir cuando escuchas a Dios, Él te habla. Dios te da la, la idea. God will give you the idea. Dios te da la visión. And God gives you the vision. Dios te enseña. God teaches you. Cuando Dios te habla, so when God speaks to you, es, esa palabra tiene vida. That word has life with it. So, so, yo no te voy a preguntar si te habló tu suegra, so I'm not going to ask you if your mother-in-law spoke to you, or your wife, tu vecino, or your neighbor maybe. Mi pregunta a usted es, ¿qué te dice Dios? My question to you is, what has God been saying to you? Dios me dice, si se puede. God says to me that it can be done. Dios me dice, no te rindas. God says to me, don't give up. ¿Qué es lo que Dios te está hablando? What is it that God is speaking to you about? ¿Cuántos me están escuchando? How many are listening to this? So, lo que uno necesita es que Dios lo habla. So, what one needs is for God to speak to him. No venimos a la iglesia por los tacos. Because we don't come to the church for the tacos. No venimos aquí para vender algo. We don't come to sell our things. No also. venimos aquí buscando un marido o una esposa. We don't come looking for a spouse either. Venimos aquí para que Dios nos hable. We come here to hear the voice of God. Porque si Dios te habla, if he to us, vas a tener la respuesta. Then you're have the Hay poder en la palabra de Dios. There is power in the word of God. Entonces aquí dice el verso 10. In verse 10 it says, Acercándose los discípulos lo dijeron. So the disciples came to him and asked, ¿Por qué le habla la gente en parábolas? Why do you speak to the crowds in parables? Y respondió él, and he replied to them, porque a vosotros os concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les ha concedido. To you it has been granted to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been granted. No me escuchó. You didn't listen. Jesús no los explicó so Jesus didn't explain el poder de, de recibir una palabra de Dios. The power in receiving a word from God. Jesús no lo explicó. Jesus didn't explain this. Jesús les dijo una historia de un sembrador que tiró su semilla. Jesus told them a story about a, a sower who threw a seed, cast a seed. Y cuando terminó ellos se fueron. And when he finished this, they left. Sus discípulos llegó. Their, his disciples came along. Después que habló la historia, After speaking about this story, y él les dijo, and he told them, ¿por qué no los dijiste más? Why didn't you tell us more? Ahora ellos vinieron después. Now they came afterwards. Ellos quedaron. They stayed. Ellos quedaron más cerca de Jesús. They stayed even closer to Jesus. 
Porque si vas a recibir una palabra de Dios, God, va a ser la gente que está cerca de Cristo. It's gonna be for the people who are closer to Christ. Yo soy Cristo centrico. I am Christ centric. Yo no creo en otra cosa. I don't believe in anything else. Yo no creo en antorchas de poder. I don't believe in torches of power. Yo no creo en Maranatha. I don't believe in Maranatha. Asambleas de Dios I no me va a resucitar. The of God because they're not going to res resurrect. El bautista no me va a resucitar. The Baptist, the El católico the no me va a resucitar. The Catholics are going to resurrect me. Yo creo en la persona. I believe in the person. 100% en Jesús. 100% in Jesus. En Jesucristo. In Jesus Christ. Él me va a resucitar Because cuando yo muero. He's the one who's going to resurrect me when I die. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. He said, I am the resurrection and the life. Si yo estoy cerca de Jesús, Because if I am close to Jesus, voy a entender el Padre. Then I will understand the Father. Voy a la persona para decirle si vas a entender Dios. Look to the person beside you and ask them if you're going to understand God. Tienes que estar cerca del hijo. Then you need to be close to the son. A su hijo. His son. Él dijo si me mira a mí me mira al padre. He said if you see me then you see the father. So mucha gente quieren entender Dios. So many people they all want to understand God. Pero rechazan el hijo de Dios. But they reject the son of God. Dile que solo es un profeta. They say that he's only a prophet. Solo es alguien que murió en la cruz. Somebody who just died on the cross. No es el hijo de Dios. He's not the son of God. La la llave es el hijo de Dios. Because the key is the son of God. Nadie va a entender Dios si no mira al hijo. Nobody will understand God if they don't see the son first. Si toda la gente le escuchó al hijo, you see, everybody, they heard the son, pero no estaban caminando cerca de él. But they weren't walking with him. Oh my God. Eran independientes. They were independent. So cuando tú leas Salmos capítulo 2, verso 12, so when you read Psalms 2, verse 12, honra al hijo, honor the son, para que no se enoje, so that he may not be angry, y perecéis en el camino. And you may not perish in the way. Pues puede inflamarse de repente su ira. Because his ire might be inflamed immediately. Cuán bien bienaventurados. Blessed is he. Son todos. All of those, I mean. Los que en él se refugian. Who all seek refuge. Honra al hijo. Honor the son. Refugian en él. Seek refuge in him. Cristo es mi santidad. Because Christ is my holiness. Cristo es mi salvación. Christ is my salvation. Cristo es mi gracia. Christ is my grace. Yo yo camino cerca de Cristo. I walk close to Jesus. Yo no me creo independiente. I don't feel like as I'm independent. Fíjese que toda la gente. Look, almost everyone. Que que creen en su propia santidad. That they believe in their own sanctity. No caminan cerca de Cristo. They're not walking close to Christ. La multitud. The multitude. Estaban feliz. They were happy. Con con la historia que él le dio. With the story that he just told them. Pero no querían acercarse a él. But they didn't want to get close to him. Y yo he notado de que toda la gente que no se esfuerza. And I have noticed that the people who don't put an effort. A entender el hijo. To understanding the son. Menos van a entender el padre. They're less they're going to understand so God. Todo lo que me ha ayudado. So everything that has helped. Es mirando me la vida de Cristo. Is analyzing the life of Christ. Si tú quieres conocer a Dios. Because if you want to know God. Mira cómo vivió Cristo. Look at the way how Christ lived. Mira lo que él hizo. Look at what he did. Haz lo que él hizo. Do what he did. Entonces ese es el modelo. So this is the model. La, hay mucha gente que dice, yo te creo. So there are many people that say, I believe you. Pero no te apoyan. But they don't support you. Los demonios crean, dice la Biblia. The demons, they believe the Bible y aún temblan. To us and, and they even tremble. Pero no apoyan. But they don't support. So la Biblia dice que los demonios crean. So the Bible teaches us that the demons that they believe. Claro conozcan a Dios. Of course they know God. Claro conozcan a Jesús. Of course they know Jesus also. Pero no lo apoyan. But they don't support them. No es suficiente. Because that's not enough. Admirar algo de lejos. To admire something from afar. 
hasta que te metas lo vas a entender it's until you step into it you're going to understand it de qué estamos hablando so what are we speaking about la eternidad eternity la salvación de tu alma of your soul para vivir para siempre so that you may live forever yo no creo que es algo que debes de mirar de lejos. I don't believe that this is something that you should be seeing from afar. Por eso yo le he dicho a la gente. This is why I tell people. Nadie que anda de lejos va a entender esto. That those who are just walking from afar, they're not going to understand it. Hasta que lo viven. But until they live it. Oh, no me escuchan. They're not listening to this. Nadie va a entender esto. No one will understand this. Hasta que lo viven. Until they live it. Cuando yo hablo de, de diezmos y ofrendas. So when I speak about tithing and offering. 30 años en el evangelio. 30 years in the gospel. Casi 10 años yo no daba ofrendas. For 10 years I wasn't giving Yo solo diezmaba. Only tithing. Yo nunca vi rompimiento en mis finanzas hasta que, hasta que dio ofrendas until encima de los diezmos. Okay. Nadie lo va a entender hasta que lo vive. So nobody's going to understand it until they live it. Yo solo puedo contar lo que ha vivido. I can only tell about what I have lived. Pero yo he visto cosas radicales. But I've seen radical things. Cuando aplicó Mateo 6. When I, when I apply what Matthew 6 says. Cuando ayuno. When I fast. Cuando oro. When I pray. Cuando ofrendo. And when I give my offering. Es así. It's like that. So para mí Mateo 6 es ley. So for me Matthew 6 is the law. Yo lo vivo. I live it. How many say amen? So ellos so them, no se acercaron a Jesús. They weren't getting close to Jesus. Lo admiraron por de lejos. They admired him from afar. Mi respeto a tus familiares. My respects to all your family. Todos members, tus amigos. All your friends. Que admiran Cristo de lejos. That they admire Christ from way back over there. Pero hasta que lo vive. But until you live it. Uno lo entiende. Then you'll understand. Yo soy de East LA. I'm from East LA. Yo no crecí en religión. I didn't grow up in religion. Yo crecí en la calle. I grew up in the street. Así que cuando yo busco a Dios, so when I sought, sought out God, yo era genuino. I was genuine. Dios, si eres verdad, demuéstramelo. God, if you're real, then show me. Si esta palabra es de verdad, confírmamelo. If this word is for real, then confirm it for yo me. No qued, yo no esperaba que alguien me explica. I wasn't expecting somebody to explain Yo it. me acercó a Dios. Be because I got closer to me God. Me acercó a Cristo. I got closer to Christ. Y hasta pidió confirmación. And asked for confirmation even. Y yo dijo, no me voy hasta que tú me bendigas. And I said, I will not leave until you bless me. Lo vivió. I lived it. Y porque lo vivió, se confirmó. It, it was confirmed. Amen. Amen. Bote a, 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 a la persona al par, dile, no te van a entender hasta que lo vive. Look to the person beside you and tell them you're not going to understand it until you live it. Esa es la realidad. This is reality. So, so ahí estamos mirando el primer punto. And we're seeing the first point here. El que honra al hijo. So those who honor the son. Es el que le recibe como un refugio. Are the ones who are going to receive him as a refuge. Cuando tú te estás refugiando bajo Cristo. Because when you seek refuge under Christ. Ya vas a avanzar. Then you're going to advance. Se, profun se profundiza. You will go deep with him. Mateo 13. Matthew 13. Estamos de regreso ahí. We're still back here. Ahora el siguiente punto. Next point. So él le dijo. So he said. Ellos nunca van a entender. They will never understand. ¿Por qué? Why? No se refugien en Cristo. Because they're not seeking the refuge in Christ. Y ahí va explicando a los discípulos. And he explains to the disciples here. Verso 12. Verse 12. Porque cualquiera que tiene se le dará más. For whoever has because he is born. Y va a tener en abundancia. And, we, and he will have more in abundance. Pero cualquiera que no tiene. But whoever does not have. Aún lo que tiene. Even what he does have. Se lo va a quitar. Will be taken away from him. Por eso les hablo en parábolas. This reason I speak to the crowds in parables. Viendo no vean. 
Because while seeing they do not Oyendo, see. No entienden. And while hearing they do not understand. Y se cumple la profecía de Isaías. And in them the prophecy of Isaiah is being fulfilled. Al oír oirás y no entiendes. You will hear and keep on hearing but never Viendo, understand. verás pero no lo percibes. And you will look and keep on looking but never comprehend. Porque el corazón de este gente for se this, ha vuelto duro. For this nation's heart has grown hard. Con dificultad oyen con sus oídos. And with their ears they hardly hear. Y sus ojos han cerrado. And they have closed their eyes. No sea que vean y oigan y entienden con el corazón y se arrepientan. Otherwise they would see with their eyes and hear with their ears and understand with their heart and turn. Pero dichoso vuestros ojos. But blessed are your eyes. Porque tus ojos, vuestros oídos y todo vean because your eyes they see your ears because they hear yo yo lo digo que muchos profetas quisiera I say to you that many prophets ver lo que vosotros vean long to see what you see y no lo vieron and did not see it y no lo oyeron and did not hear it a ver ¿Qué es lo que las profetas de Dios no vieron ni oyeron? So what is it that the prophets of God didn't see and didn't hear? Una vez más, a Once Cristo. More, Christ. A Cristo. Christ. Consigue bien. How many say Ellos no tenían Cristo. Because they didn't have Christ. Los discípulos tenían Cristo. The disciples, Cristo. they did have Christ. Amen. Amen. Verso 18. Verse 18. Escucha la parábola del sembrador. Listen then to the parable of the sower. Todo aquel que, que oye la palabra del reino y no lo entiende. So when anyone hears the word of the kingdom does not understand it. El maligno it, viene. The evil one comes. Y arrebata. And snatches away. Y arrebata lo que fue sembrado que. And snatches away what is sown what. En el corazón. In his heart. Este es aquel en quien sembró la semilla junto al camino. This is the one on whom seed was sown beside the road. Ahora, ahora si yo vengo. Now if I come along. Y robo algo de ti. And steal something from you all. ¿Qué es eso? What is that? ¿Usted me permite que te roba? Eh, yo te estoy preguntando. ¿Usted me would permite you, que te roba? Would you let me steal something from you? I'm asking. ¿Qué? ¿Cuántos, cuántos saben que no todos se, se cuidan? How many of you know that not everybody takes care of themselves? ¿Cuántos, cuántos saben que hay gente que no se cuidan? How many of you know that there are people who don't take care of themselves? ¿Cuántos saben que hay gente que no vigilan? How many of you know that there are people who don't watch over? No se cuidan. They don't take care of themselves. Y no vigilan. And they're not watching over. Le voy a dar un ejemplo. I'm going to give you an example. Él lo dijo la historia. He said in the story. Del sembrador. About the sower. Y ellos no lo inter no le interesaba. And they were not interested. En saber más. In knowing more. Déjenme repetir. Let me repeat. Ellos no le interesaba they were not interested saber más. Know about knowing more about Ahora it. hay aves Now, there are birds que vengan y te roban tu semilla. That they will come along and steal your seed. Pero si, si, no, si no te importa but it, but if it doesn't matter to y you, no andas vigilando and you're not watching over it, este gobierno te va a robar te vas a quedar sin zapatos. And leave you without shoes. That's our government today. It's, it's absolutely horrible, man. Así son de horrible. If you allow our government, they're going to rob you. Si al gobierno, sí, te va a robar el gobierno. They'll tax you for everything right now. How many of us know that? Por lo que caiga. How many of us? Uh, how many of us know? Cuántos nosotros sabemos esto? Do you think that you lose things because of ignorance? ¿Tú crees que pierdes cosas por ignorancia? How, how many of you believe that you've lost money out of ignorance? ¿Cuántos ustedes creen que han perdido dinero por ignorancia? By not knowing. Por no saber. I'm just throwing my hand up there. <laughs> no más estoy levantando la mano ahí. O sea, cuatro seis mi gente se muera por falta de conocimiento. O sea, four six my people die because of lack of knowledge. True story, I heard this on YouTube recently. Esta es una historia verdadera, lo escuché en YouTube recientemente. 
So this guy had a $12 million dollar deal. Así es que había esta persona que había hecho un negocio de 12 millones de dólares. It was going to go through. Iba a pasar. And they had to get lawyers. Y tenían que conseguir abogados. So then they said, okay, find a lawyer, the good lawyer. Entonces dijeron, ve, búscate un abogado, un abogado and bueno. pay him 5%. Y págale el 5% de esto. Now 5% of 12 million. 5% de 12 millones. It's a lot of money. Es muy buen dinero. To give to a lawyer. Para darle un abogado. But then another professional came. Pero luego otro profesionista llegó. And he told him. Y él le dijo a este, Now he was more experienced. Que tenía más experiencia. And he said. Y le dijo. Don't get a lawyer who charges 5%. No te consigas un abogado que cobre el 5%. I know lawyers that work hourly. Porque yo conozco abogados que trabajan por hora. Let me repeat. Déjame te lo The repito. other guy had more experience. El otro tenía más experiencia. And he told him. Y le dijo a este. Don't get a lawyer who charges 5%. No te consigas un abogado que cobra 5%. I know one that works hourly. Porque yo conozco otro abogado que trabaja por hora. Now 10% of 12 million. Ahora 10% de 12 millones. Is 1.2 million. Es 1.2 millones de dólares. So 5% is pretty much almost half a million. Imagínense el, la, el 5% es la mitad de medio es un medio millón. Instead of paying like half a million, y en vez de pagar ese medio millón, he only paid a few thousand. Pagó algunos cuantos miles de for, dólares. For an hourly rate. Porque le cobraron por hora. Had he not had someone with experience, Ahora, si él no haya tenido alguien con experiencia junto a él, he would have been robbed. Le han robado. Why would he have been robbed? ¿Por qué le hayan robado? Because he didn't know. Porque él no sabía. He would have been robbed Porque ha sido robado because he didn't know. Porque no sabía. He would have been robbed ha sido robado because he didn't know. Porque él no sabía. Turn to your neighbor and say, you need to know, you need to be close to Jesus so Mira you're in the know. Y dile, estar cerca de so Cristo. you're in the know-how. So you're in the know-how. Yes, my brother. Sí, mis hermanos. Si hay mucha gente que pierde bendición. So you see there's a lot of people who miss out on the blessing. Ni lo saben que le han robado. And they don't even realize that they've been robbed. La gente va pasando en ignorancia. Todo el año oh, van people, ciegos. They're all blind to porque no buscan a Dios. Because they're not seeking out Porque no oran. Because they're not praying. Porque ellos creen because lo que ven en la televisión. they're seeing on TV. Y, 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 el, y el diablo le va robando And cada rato, hermanos. Ahí viene el, el pájaro. Here comes a bird. Le chupa. And it just sucks it away. Le chupa por su ignorancia. And it sucks it away because of ignorance. Le chupa por su descuido. It takes it away because he got confident on this. My God. You see, people in the know, they save more money. La gente que saben... Son los que ahorran más dinero. They get more blessing. Porque reciben más bendición. Because they're, they're, they're vigilando. Porque, porque ellos están, they're watching over. Come on now. Vamos. Turn to your neighbor and say, you need to be in the know. Mira tu, tell, mira tu vecino tell. y dile, tú debes de saber esas cosas. Don't assume you know everything. No asumas que ya sabes todo. My God. Las aves de los cielos vengan y shh, because the birds from the air they're going to come down and swoop down. por el descuido because you get overconfident oh my god si yo sé que estoy hablando a alguien I know I'm speaking to somebody here la ignorancia es feo mis hermanos ignorance is really ugly la ignorancia es feo ignorance is really ugly él le dijo He said to them, Esta es la gente que se descuida. This is the people who become distracted. El diablo aprovecha. The devil, he comes for them. ¿Cuántos me están escuchando? How many are listening to this? Verso 20. Verse 20. Y aquel en que sembró su, su semilla entre pedrega, pedregales. And the one who so, whose seed was sown on rocky ground. Este es el que oye la palabra. This is the one who hears the word. Y enseguida lo recibe con gozo. And at once walks it with joy. Pero no tiene raíz profundo. Yet it has no root in himself. En sí mismo. But, solo, solo es temporario. But it's temporary. Solo es qué? It's what? Temporario. It's temporary.
Pues tiene la persona para preguntar, ¿eres feliz todo el tiempo o solo you temporary? Are you happy at all times or it's just temporary? ¿Cómo eres? How are you? Dice que esta persona está feliz It says here that this person, he's really happy, mientras que no tiene problemas. As long as they don't have problems. Pero cuando viene el, el, el ataque, But when the attacks come along, se pierde su gozo. That joy goes se away. pierde su semilla. The seed goes away also, gets lost. A todo se pe pierde. And everything gets lost. Dice, y tropieza y cae. And he stumbles and falls away. Ahora, este es, este es el segundo. Now, this is the second. Y, y, y ahí dice, and it says here, reacciona cuando tiene problemas. That he reacts when he has problems. Y reacciona mal. And he does this incorrectly. He porque reacts tiene wrong. piedras. Because he has stones. Porque tiene qué? Because he has what? Porque tiene piedras. He has stones. Estamos hablando de por qué no puede recibir la semilla. We're talking about why he cannot receive the seed. Mira, mucha gente tiene piedras. Now many people, they have stones. We, we call this in English, we call it, they have baggage. Entonces, en inglés le llamamos que trae equipaje. The people that have, they have baggage in their life. La gente que trae equipaje en sus vidas. They react wrong. Reaccionan de una manera incorrecta. They lose their joy quickly. Porque pierden su gozo rápidamente. Amen. Amen. Dios sana sus corazones. And God will heal their, heal their hearts. So hay gente que tiene piedras. And there are people who have baggage. Si usted no sabía. If you didn't know. Yo en la vida. Estoy hablando como hombre. I'm speaking as a man right now. Yo he visto life. muchas mujeres bonitas. I've seen many beautiful women. Pero cuando hablan tienen. But when they speak. Boca de basura. They have a trashy mouth. Y son horribles. And they're horrible. ¿Por qué? Why? Porque su corazón no está sano. Because their heart is not healthy. Puede ser que hay hombres así igual. It might be that men are the same way also. Se miran bonitos. They look great. Pero tienen corazón lastimados. But they have a hurt heart. La gente que tiene el corazón lastimado. And people that have wounds in their hearts. Solo pueden ser feliz temporariamente. They can only be temporarily happy. So, ¿cuál es el problema? ¿Por qué un, un minuto está feliz y otro minuto está enojado? So, what's the problem here? One minute he's happy and the other minute he's mad. ¿Cuál es el problema? So, which is the problem here? No puede oír. He cannot. No puede hear. oír. He cannot hear Las palabras de Dios the words from God por su condición. because of his condition. Ahora, esta persona tiene muchos piedras. Now this person has a lot of stones. A, a lot, lot of baggage. baggage. Mucho equipaje. It's hard for people to go forward in life when they're carrying a lot of baggage. Es muy difícil que la gente avance cuando traen mucho equipaje sobre ellos. Mateo 11, 28. Matthew 11, 28. Trae tus cargas a mí, dice el Señor. Cast your burdens upon me, says the Lord. Tráeme tus cargas. Bring me your burdens. Mi yugo es fácil. Because my yoke is easy. ¿Qué dijo? What did he say? Da tus cargas a Dios. Give your burdens to God. Da tus cargas a qué? Give your burdens to who? A Dios. To God. I, 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 you know, yo vi a alguien bromeando el otro día. I saw somebody joking around the other day. Y ella dijo. And she said. Uh, ahí está mi carga. My burdens over there. Mi marido es mi carga. My husband. Así dijo. Mi, mi marido es mi carga. She said this that her husband's her burden. Pues si eso es verdad, dáselo a Dios. So if that's true, then give them to God. Tu marido no es tu carga. Because your husband is not your burden. Dáselo a Dios. But give them to God then. Tu esposa no es tu carga. Your wife isn't your burden. Dáselo a Dios. Give her to God. Tus hijos no son tu carga. Nor your children are a burden. Dáselo a Dios. Give it to God. Tu trabajo no es tu carga. Your, your work isn't your burden. Dáselo a Dios. Give it to God. La gente que está lastimado so that are hurt, no pueden 
pu solo pueden disfrutar por un tiempo. They can only enjoy things for a time. Y ya están infelices. And then they become unhappy. La mayoría de tiempo están infelices. Most of the time they're very unhappy. Y por eso yo tengo que decir, hey, tú no estás listo a casarse and con that's alguien así. to tell people when I see this, hey, you're not ready to get married. No seas un rescatador. Don't be a rescuer. Usted la persona para decirle no seas un rescatador. Look to the person beside no you. trates de rescatar a alguien. No, don't try to rescue anybody. Porque a veces a veces le mira a alguien infeliz. Because sometimes you see a sad person along there. Y uno quiere rescatarlo. And one wants to rescue them. Y le dije el único que puede sanar el corazón es Dios. And I said to you all the only one who can save the the the, the Kill heart, the heart is the clear to the heart is Jesus. The only one who can heal the heart is God. Amen. I'm not, a, I'm not your doctor heart healer. Right? You're not a doctor. We're not. We're not. We're not doctor heart healers. Amen. Amen. When, when we talk about ministration, and, y de la we say give your problems to God. Decimos, Dale tus cargas, tus This is Dios. why you come to the altar. Por eso al altar. You give your problems to God. Y y das tus a Dios. Only God can heal Porque the heart. Únicamente Dios puede sanar el corazón. ¿Cuánto sabe que únicamente solo Dios puede sanar el corazón? You know that God's the only okay. one who can heal your heart. So yo no estoy tratando de hacer la gente feliz. So I'm not trying to make people happy. Porque yo sé que hay gente dañado. Because I know that there are hurt people. Lastimado. That there are hurt. Con muchas piedras. With a lot of stones, a lot of baggage. Por eso Cristo dijo, si limpias el ojo. That's why Christ said, if you clear, clear the eye. El ventana del ojo. The window of the si eye. Si lo limpias. If you clean it. Todo lo demás queda sano. Then the rest will be healed. ¿Cómo miras las cosas? How do you see things? ¿Cómo miras las cosas? <coughs> How do you si, see them? si lo miras en, en la luz de sanidad, Because if you see it in the light of healing, siempre vas a estar feliz. Then you're always gonna be happy. Pero si hay piedras, But there, if there are stones, baggage, e, e, eso va a cercar todo lo bueno en ti. Then that's gonna dry up everything that's good in you. So antes que yo salvo el mundo, so before I step into the world, no, and before I save the world, oh, man, de, antes de que salve el mundo, I need to save myself. Necesito salvarme yo mismo. Before I get married, antes de casarme, I need to be healed myself. Necesito estar sano yo. Don't try and look for someone to save you. No traten de buscar a alguien que lo rescaten ustedes. That is baloney. Porque esas son tonterías. You need to be happy with who you are. Necesitan ser felices con tal como son ustedes. You need to find out who you are. Necesitan entender quiénes son ustedes. Before you even get married. Antes de que se casen. If you're happy with who you are. Porque si ustedes están contentos con quienes son ustedes. And you have ustedes, no rocks. Y no tienen ninguna carga equipaje. You're, you're in a good place. Entonces están en un buena, una buena posición. ¿Cuántos me están escuchando? How many are listening to this? ¿Cuántos me están escuchando? How many are listening to this? Okay. So yo ya sé. So I know que hay personas que no están recibiendo that there are people that don't receive porque está lastimado su corazón. Because they're hurt at their heart. Y, y, y ellos tienen que dar, quitar esas piedras. And they need to take these stones away Primero from yo me sano. First I am healed. Después yo puedo ayudar a otros. Then I can help somebody else. Because they amen. How many say amen? So ahí dice el verso 22. Verse 22 says, Aquel en quien se sembró la semilla entre espinos. And on the one who so, whom seed was sown among thorns. Este es el que oye la palabra. This is the one who hears the word. Mas las preocupaciones del mundo. But the worries of the world. Los ha engañado de riqueza. Los, las, las riquezas se le ahogan. And, ha, and the deceitfulness of riches choke the word. Y la palabra queda sin fruto. And it yields no fruit. So ahí dice. And it says here. El tercera persona. Third person. Recibe la palabra. This one receives the word. Pero tiene muchas preocupaciones. But has many worries upon, upon him. ¿Usted ha visto la gente de California? Have you seen the people from California? Como gallinas sin cabeza. They're running around like chickens without a head. I don't got time for church. 
Yo no tengo tiempo para la iglesia. I don't got time to do this. No tengo tiempo para hacer I esto. I don't got time to take a break. No tengo tiempo para descansar. I'm super busy. Estoy bien ocupado. Y dice, dice que se ahogan. And it says that it chokes. Tengo tantas cosas. Because they have so many things. Que le mata. That it end up killing him or her. Yo, yo siempre he dicho, lo he dicho muchas veces. So I've said it many a time. No es la actividad que cuenta. It's not the activity that counts. Es la productividad. But the productivity. Mucha gente está ocupado. So many people that are just too busy. Y ellos sienten que son alguien. And they believe that they're somebody. Porque son ocupados. Because they're busy. Pero no son productivos. But they're not productive. A lot of activity doesn't mean productivity. Mucha actividad no necesariamente quiere decir mucha productividad. It's, you know what? I don't have a lot of activity. Miren, yo les diré, yo no tengo mucha actividad. But I'm pretty sure I'm more productive than a lot of people. Pero sí les diré que sí soy más productivo que otros. So I've learned it's not activity. Así que yo aprendí que no se trata de la actividad. It's productivity. Pero de la productividad. People like to feel important. La gente... Le gusta sentirse importante. And it's not about import, how important you feel you are. Y no se trata de qué tan importante te sientas. It's about your fruit. Pero si no se trata de tu fruto. I don't care how important you feel you are. Yo a mí no me importa qué tan importante. What speaks for you is your fruit. Pero lo que habla por ti mismo es tu fruto. Estoy bien ocupado, yo tengo que cuidar a mis niños. I'm so busy, mi papá, my children, mi hermana, my father, mi, oh, my es sister. que estoy bien ocupado. You don't know how busy I am. Yo siento que mi vida está súper ocupada. I feel that my life is very busy also. Ah, qué bueno. That's good. A ver cuánto fruto hay. Let's see how much uh, fruit you bear. Mucho actividad. A lot of activity. Pero no productividad. But no productivity. Y la gente gasta su tiempo. And people, they waste their time. Y crea que porque ellos sienten importantes. And believe that because they think that they're important. Porque están tan ocupados. Because they're so busy. Y de, re, de repente recibe la verdad de otras personas. Person. Hey, yo trato de hablar con mi mamá, pero no me da atención. Hey, mom, El pastor trata de hablar con esta persona y ni le ponga atención. Person also, ni sabemos si viene a iglesia o no viene a la iglesia. Yo no puedo contar con alguien ni sabe si viene ni va. Because I cannot count on somebody who we don't know is, is he coming or going. Pero cuando yo hablo con esa gente, dice, pues siempre están bien ocupados. But when I speak with these people, they're always so busy. Ellos se sienten bien porque están bien ocupados. They feel great because they're busy. Pero miramos sus frutos. But we see their fruit. Y no son bien productivos. And they're not so productive after all. Y le dije, la gente está equivocado. And I told them, people are, they make a mistake. La gente se quiere sentir bien. Because people, they want to feel good. Sin pagar un verdadero precio. Without paying a true price. Sin realmente ser productivos. Without even being productive. Y yo digo, wow. And I say, wow. Ok. Tú quieres estar bien ocupado. And you want to be very, very busy. Aquí dice. It says here. Las preocupaciones del mundo. That the worries of the world. Las riquezas. The riches. Las muchas cosas cosas que tenía que ser the many things that needed to be done le ahogó choked them y ahí dice el punto and it says, and it says here point aunque tenía mucho no tenía fruto even though he had much he didn't bear the fruit puede tener un casa you can have a house puede tener tra buen trabajo you can have a really good job puede tener buen carro you can have a good car y nadie te quiere and nobody still loves you Puedes tener muchas cosas you can have many things, y no tener fruto. But not have fruit. Puedes tener muchas cosas you can have many things, y no tener fruto. But not bear fruit. Alguien lo ha dicho así. Somebody said it. Las cosas no hacen la persona. Because things they don't make the person. So mucha gente piensa porque tiene muchas cosas me van a amar. 
So many people believe that because this person has a lot of things they're going to love. Y le, pero las cosas no hace la persona. But things do not make a person. Amen. Amen. Yo soy igual aquí en la iglesia que en my shorts in the house. I'm yo soy la misma the persona. Same way like if I'm in my house wearing shorts, same deal. Las cosas no hace la persona. Because things they don't make the person. Y ese es el error que andamos en pos de cosas. And this is the mistake because we're always seeking out things. You shouldn't chase things. No debes afanarte por cosas. Amen. Amen. Don't chase after things. No te afanes por cosas. The things don't make the people. Porque las cosas no hacen a la persona. Amen. 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 Qué importante es ser genuino. So it's important to be genuine. Qué, qué importante es ser productivo. It's important to be productive also. Más pregúntate si estás haciendo productivo. Ask yourself, are you being productive? En vez de estar ocupado. Instead of being so busy. Amen. Amen. Tu, tu tiempo, mi tiempo es importante. Because your time and my time is very important. It's not a lot of activity, it's productivity. No se trata de mucha actividad, sino que se trata de mucha productividad. Mucha gente se pierda. Many people, they get lost. Siendo ocupados. Re, me, even when they're busy. Oh, I, I didn't know they did that, Pastor. Oh, yo no sabía que ellos hacían eso, Pastor. I didn't even know we were having service today. Yo no sabía ni que había servicio esta noche. Yeah, the, those people out there right now. Sí, esas personas ahí andan allá afuera ahorita. I didn't even know Pastor is having Kail tomorrow morning. Yo no sabía que Pastor tenía su clase mañana también. I didn't even know this person was going to come and, and preach guest speaker yo today. Yo no sabía que iba a venir una visita de afuera ahora en la noche. I didn't even know you guys got the five acres. Yo no sabía que había han agarrado también las cinco hectáreas. I didn't even know she got married. Yo no sabía que se había casado. Aquí. I didn't even know they had a kid. Yo no sabía que habían tenido un hijo. I didn't even know she moved out. Yo no sabía que también se había mudado fuera. Some people are so busy. Algunas personas están tan ocupadas. That the world is just passing them by. Que el mundo nomás está pasándolos en seco. And they're losing a lot of blessing. Y están perdiendo mucha lot of bendición. blessing. Muchísimo. A lot of blessing. Mucha. Let me tell you, the busy people. Miren, déjenme les digo que la gente ocupada. From uh, 2023. Del 2023. They missed a lot of blessing. Ellos se perdieron de mucha bendición. I, I just, I'm like, man, you missed this blessing. Miren, yo soy como que, híjole. Perdiste esta bendición. Lo perdiste. Yo, yo he visto gente arrepentirse después. I've seen people repent afterwards. Ojalá que estaba aquí. Hopefully it would be here. Ojalá que estaba aquí. I hope it would be here. I wish I would have been there. Deseaba haber estado ahí. I wish, you ever said that? I wish I would have been ¿Alguna there. Alguna vez han dicho eso, deseaba haber estado I ahí. I was so busy. Porque estaba tan ocupado. I missed that blessing. Y lo fallé. ¿Cuántas bendiciones has perdido porque estabas ocupado? How many blessings have you lost because you were so busy? It's, I'm just throwing that question out. You yeah, guys, only you can answer that. I can't answer that. Ustedes no se pueden contestar eso, no yo. Is being um, busy a blessing? Estar ocupado es una bendición. Is being busy a blessing? Estar ocupado es una bendición, no. Is being productive a blessing? Y el ser productivo te es, un, te es una bendición. It's not activity, it's productivity. No se trata de la actividad, sino de la productividad. You have to ask God to teach you to be productive. Y tienen que preguntarle a Dios para que te enseñe cómo hacerlo. Too many people they salute themselves. Porque I'm such a busy person. Muchas personas se saludan ellos mismos, se dan una palma en la espalda y dicen qué ocupado eres tú. But they missed the blessing. Pero perdieron la bendición. I don't want to be that person. Yo no quiero ser esa persona. I don't want you guys to be that person. Yo no quiero ustedes ser esa persona. Don't think that being busy is a good thing. No piensen que estar ocupado es algo muy bueno. Okay, so when you say, oh, I was too busy, I couldn't help my mom and dad. Pero cuando miran a la gente decir, oh, estaba muy ocupado, no puedo ayudar a mi mamá. You missed a blessing. Perdiste la bendición. You missed a blessing. Perdiste la bendición. Hello. Amen. I was too busy. I couldn't spend time with my dad. Estaba muy ocupado y no pude pasar el tiempo con mi papá. You missed the blessing. 
tú perdiste la bendición. And a lot of times we rethink that later on. Y muchas veces pensamos en esto muy adelante. En This el is what we know. Porque eso es lo que sabemos. And we say, oh my God, I wish I wouldn't have been decimos, so busy. Híjole, ¿por qué estuve tan ocupado? That's what we always, those are the, our favorite words, man. Siempre decimos eso, son como nuestras palabras favoritas. Sabes cuando perdiste una bendición. And you know when you lost out on a blessing. Porque tú digas esas palabras. Because you say those words. Ojalá había, no había estado ocupado. Hopefully you wouldn't have been so busy. Ojalá que había estado ahí. Hopefully you would have been there. Alguien te dijo que está bien estar bien ocupado. Somebody who told you this is probably very busy. Mentiras. It's a lie. This es mentiras. This is a lie. No es mucho actividad. It's not a lot of activity. Es productividad. But a lot of productivity. Tienes que enfocarte más. And you need to focus more. Y ser menos ocupado. And be less occupied. No tiene persona para decir, tienes que estar menos ocupado y Look más productivo. 2024. You, you need to be less occupied. And menos more. ocupado less y less más productivo. And more, more productive. Yeah. Don't shoot the messenger. I'm just telling you guys. I don't know how you're no, going to do it, but just throwing it out there. Pero yo no lo estoy you need to be less active in 2024 and more productive. Pero ser más a la vez. All right. Little words of wisdom. We're throwing them out there. De, de Verso 23. Verse 23. Y con esto cerramos. And with this we close. Pero aquel en quien sembró la semilla en buena tierra es este que oye la palabra this is the one who hears the word. y que And what? lo entiende He understands it. y produce fruto. And it bears fruit. Ciento por uno. A hundredfold. Sesenta. Sometimes sixty. Treinta. And sometimes thirty. Amen. Amen. Ya hablamos. So we already spoke. Esta es la persona que, que, que no se descuida. This is the person that's not distracted. Esta es la persona que no tiene piedras This en su corazón. This is the person who doesn't have the baggage, the emotional baggage. Or este, esta es la persona que no está tan ocupado. This is the one who is not so busy. Este, este es el que dice luz verde. This is the one that says green light, move forward. Está libre para escuchar lo que Dios tiene para su vida. And is free to listen to God for what God has for his life. Lo, lo entiende he understands it y lo ponga en práctica and he places it to practice ese es usted this is you usted es la persona you're the person que está aquí sano that you are here healthy vigilando watching over no con tanto ocupado ahorita estás libre not so busy right now you're free right now y estás listo a recibir And you're ready to receive. Listo escuchar lo que Dios te va a hablar a tu vida. what God has to speak to you about. Y lo vas a poner en tener fruto. And you will put it on your fruit. Amen. Amen. Usted sea buen sembrador. So you be a good sower. Y escucha lo que la palabra de Dios dice. And listen to what the word of God says. Mira mi consejo. Look, my advice. Acércase a Cristo. Is get close to Christ. Es, y busca que Dios te habla and seek for a God to speak to you y, y posiciona tu corazón. and position your heart y aplica lo que él te dice. and apply for what he says to you Para que seas bien productivo. so that you may be well prospered y yo declaro and, decreto and product, productive and I declare and decree que vas a dar fruto ciento por uno. that you will bear fruit a hundredfold en el nombre de Jesús. in the name of Jesus amen y amen, amen, and amen. Dios te bendiga. God bless gracias you. thank you